బీజేపీ గురించి సో మేమున్నాము అని గట్టిగా ఒక ఉనికిని చాటే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు చేస్తున్న విధానాలని ఎట్లా చూస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు రాని చూద్దాం అన్నట్టే ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి వచ్చి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి కదా వీళ్ళు ఏం చేశారు మాకు వచ్చి మమ్మ ఈ కేంద్రంలో వీళ్ళకి రాజకీయం అధికారం ఇస్తే వీళ్ళు ఏం వరకు నోట్లు రద్దు అన్నారు అదే కదా మొదటి పిడుగు ప్రజల మీద నోట్ల రద్దు అప్పుడు కోల్పోయిన ఆస్తులు కావచ్చు వాళ్ళ ధైర్యం కావచ్చు వాళ్ళు పొందిన నష్టాలు కావచ్చు ఈ రోజుకి పూడ్చుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మయ్య కొంచెం పర్వాలేదు అనుకునే టైంలో నెక్స్ట్ జిఎస్టీ తీసుకొచ్చారు జిఎస్టీ పరిస్థితి ఏంటో చూస్తున్నాం కదా మనం ఇట్లా మీరు సంవత్సరానికి సంవత్సరం సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ మీద ఏదో ఒక పిడుగు లేస్తా వాళ్ళని ఆర్థికంగా చితికిపోయేటట్లు అవుతుంది వాళ్ళ ఇవాళ ఎవరన్నా ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా ఇవాళ సంతోషంగా ఉన్నాడా బీజేపీని దెబ్బ దెబ్బ కొట్టడానికే కదా ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు రెండు సంవత్సరాలతో మూడు సంవత్సరాలతో జిఎస్టీ రద్దు చేస్తున్నానని ఓ తాయిలు ఇచ్చాడు కేసీఆర్ నిజానికి మంచి పని చేశాడు ఓ రకంగా ఎందుకంటే ఇవాళ బిజినెస్ నడిచినా నడవకపోయినా లాభాలు వచ్చినా రాకపోయినా చచ్చినట్టు జిఎస్టీ కట్టాల్సిందే లాభాలు వచ్చినా రాకపోయినా కట్టాల్సి కట్టాల్సిందే ఎందుకంటే జుట్టు ఉంది కాబట్టి జుట్టుకు పన్ను జుట్టు మీద పాగా ఉంది కాబట్టి పాగాకి పన్ను ప్రతిదానికి ప్రతిదానికి పన్ను 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 అనే పరిస్థితిలో కొనేటప్పుడు పన్ను అమ్మేటప్పుడు పన్ను తినేటప్పుడు పన్ను ఇన్ని పన్నులు వేస్తంటే అసలు రేపు పొద్దున అమ్మో నేను చస్తే ఎంత పన్ను కట్టాల్సి వస్తుందో అని నేను చావకుండా ఉండాలి అనుకునేంత పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ఆ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ బీజేపీ ఉంది మరి ఏమి ఎందుకు చేస్తున్నారో ఇది అర్థం కావట్ల పైగా ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టడానికి నిన్న గోవాలో ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ దాంట్లో ఒక బాంబు లాంటి వార్త పేలింది ఏంటి అంటే కశ్మీర్ ఫైల్స్ అని వీళ్ళు ఈ మధ్య ఒక సినిమా తీసారు ఓ దొంగ సినిమా తీశారు బోగస్ సినిమా అది దాన్ని ఎట్లంటారు బోగస్ అని అయ్యో ఫిలిం ఫెస్టివల్ వాళ్ళే అన్నారు ఈ మాట ఇడియాటిక్ పిక్చర్ అన్నారు అర్థమైందా మీకు వార్త చూసారా మీరు ఇడియాటిక్ పిక్చర్ అన్నారు అంత అబద్ధాల అంత వన్ సైడెడ్గా ఏ దేశంలో అయినా జరుగుతుందా అసలు అది సినిమానా డాక్యుమెంటరీనా అని అడిగారు వాళ్ళు అడిగితే మన వాళ్ళకి బాగా కోపం వచ్చి ఆ దేశం వాళ్ళకి ఫోన్ అప్పుడు నీ సినిమా వచ్చినప్పుడు కాశ్మీరీ పండిట్స్ కూడా పలు ఆవేదన వ్యక్తం కూడా చేయడం చేసేది కదా చేశారు అయితే మా బతుకులు ఇప్పుడు కూడా ఇట్లనే ఉన్నాయనేసి ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఇంకా గమ్మత్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి మూర్ఖులకి వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం జాత కావట్లా చేసింది చెప్పుకోవడం రావట్లా కాశ్మీర్ పండిట్ల కోసం మన్మోహన్ సింగ్ పెట్టిన ఫండ్లో టెన్ పర్సెంట్ కూడా బీజేపీ వాళ్ళు పెట్టలా ఆ కాశ్మీర్ వాళ్ళ రీహాబిలిటేషన్ కోసం కాశ్మీర్ పండిట్ల రీహాబిలిటేషన్ కోసం మన్మోహన్ సింగ్ చేసిన దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ చేయాలి కాశ్మీరీ ఫైల్స్ ఒక్కటే కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన రాజ్యసభ అవార్డుల గురించి కూడా మన ఎవరికి విజేంద్ర ప్రసాద్కి ఇచ్చిన అవార్డు విషయంలో కూడా వాళ్ళు అంటే భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి పనికి వచ్చే సినిమాలు తీయించుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వాళ్ళ పిక్చర్ల ద్వారా కూడా ఎట్లా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అన్నది వాళ్ళు దాంట్లో ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి మన నో సినిమా తీయమన్నారు నేను తీస్తా తీస్తానికి రెడీగా ఉన్నానని చెప్తున్నాడు ఆయన ఇక్కడ ఉన్న హైదరాబాద్ లో చిన్న చితక నిర్మాతలతో సహా కూడా పెద్దోళ్ళు అంటే నోరిప్పల అని చిన్న లాంటి చాలా మంది అయితే ఒప్పెనగా అప్పుడు ఏంటండి హైప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూసుకుని వాళ్ళ పార్టీ పలుకులు పలికిచ్చుకుంటానికి చిలకల్లాగా ఆయనకి ఇచ్చారు ఇళయరాజాకి ఇచ్చారు విజేంద్ర ప్రసాద్ కి ఇచ్చారు ఏంటి వీళ్ళ ఉద్దేశం అంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ పలుకుబడి ఉంది సమాజంలో వీళ్ళ ద్వారా మనం ఒక మాట చెప్పించుకుంటే మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎండింగ్లో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అని ఒకటి పెట్టి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా దేశం మొత్తం మీద ఒక రెండు వందల మంది సినిమా తారలను పెట్టారు వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఢిల్లీలో డబ్బులు దండక పనులు అంటే ఇవే ప్రజాధనం కదా లెక్క ఎవరికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళకి వీళ్ళందరినీ పిలిచారు తెలంగాణలో కూడా చేయలేదు అమ్మ వచ్చినప్పుడు అమిత్ షా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి ఉండేది లేకపోతే నితిన్ కలిసి ఉండేది అదే కదా లేకపోతే ఎవరు మిథాలి రాజు కావచ్చు అంటే మా వైపు ఉన్నారని చెప్పుకోండి మా వైపు ఉన్నారని చెప్పుకుంటారు కదా ప్లాన్లన్నీ కూడా అప్పుడు అక్కినేని అమల 
మోహన్ బాబు కూతురు మంచు మంచు లక్ష్మి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అంట స్వచ్ఛ భారత్ ఎందుకు చేశారు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరూ మీడియాలో ఉండే మనుషులు వాళ్ళందరికి ఎంతో కొంత సమాజంలో మంచి పలుకుబడ పిచ్చి పలుకుబడ పలుకుబడి ఉంది ఆ పలుకుబడి ఉంటే వీళ్ళందరూ మా వైపున ఉన్నారు వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్ళని మేము గుర్తించాము అని సామాన్య ప్రజలకు చెప్తే సామాన్య ప్రజలు ఆహా ఓహో మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం మాది అని భ్రమింపజేయడానికి ఇలాంటి కుప్పిగంతులన్నీ వేస్తున్నారు వీళ్ళు అయితే ఈ ఈ సినిమా గురించి కశ్మీర్ ఫైల్స్ గురించి ఇడియాటిక్ ఫిల్మ్ అని వాళ్ళు మాట్లాడితే వీళ్ళకి చాలా రోషం పొడుచుకొచ్చి ఆ దేశం వాళ్ళతోటి మాట్లాడి ఆ ప్రధాని చేత ఆ డైలాగ్ని వెనక్కి ఇప్పించుకున్నారు సారీ చెప్పించుకున్నారు వీళ్ళు కానీ సినిమా గురించి మట్టుకు ఎంత నవ్వులాట అయిందో అక్కడ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో నవ్వులాట అయితే అయింది కదా అంటే జనరల్గా అప్పుడే అయింది అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఆ సినిమా వచ్చిన దాదాపుగా వచ్చి రిలీజ్ అయి నడుస్తున్నప్పుడే కశ్మీరీ పండిట్లు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడే వాస్తవానికి వాస్తవాలు బయటకు వచ్చినాయి వాస్తవానికి ఎస్ బయటకు వచ్చినాయి పైగా కాశ్మీరీ ఫైల్స్ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఎన్ని కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కొన్నాడని కూడా వచ్చింది అందులో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ దాని గురించి కామెంట్ రావడం అనేది ఇక ఇది హైలైట్ అసలు ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న మిస్టేక్స్ మనము జాతి ప్రజలకి అబద్ధాలు చెప్తున్న దానికి ఇది ఒక తాజా ఉదాహరణ ఇలాంటివి ఎన్నో చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎన్నో చేస్తా వీటన్నిటి మధ్యలో ఇవాళ మన అందరి కర్తవ్యం ఏం కావాలి ఈ దేశం విడిపోకుండా ఉండాలంటే అందరం కలిసి ఉండాలి కదా మన దేశంలో నినాదమే అది కదా లౌకిక రాజ్యం అంది మతతత్వ దేశం కాదు మనది ప్రజాతంత్ర దేశం ఇన్నున్నప్పుడు ఇన్నున్నప్పుడు మీరు ముస్లింలు మీరు మీరు పలానాప్పుడు ఆ తప్పు చేశారు పలానాప్పుడు ఈ తప్పు చేశారు మీరు అసలు ఈ దేశం మాది ఈ దేశం మీద మీరు దండెత్తుకుని వచ్చారు మా దేశ సంపదలన్నీ కొల్లగొట్టారు మీ రాజులు మా గుళ్ళను గుళ్ళల్లో విగ్రహాలు విరగొట్టారు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ చరిత్ర వల్ల ఇవాళ మన ఇప్పుడున్న కాంటెంపరీ వరల్డ్లో ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా మనం వాళ్ళందరినీ మన దేశంలో కల్ మన ఈ దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ ఈ దేశం వాళ్ళే వాళ్ళు ఇది ఏ మతమైనా కావచ్చు అని కదా మనం రాజ్యాంగ నేర్పరచుకుంది మరి అలాంటి అయితే ఇన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మనం చాలా కూలంకషంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న బీజేపీకి సంబంధించిన వాటి గురించి అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా Hi, this is Pradeep Maj Raju. Please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nooran Sharif. I wish you all Mirror TV viewers. Subscribe to Mirror TV. Hello everyone. Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe to Mirror TV. Thank you. Hello, everyone. Namaste. I am Savari Nandu. For a lot of interesting updates, please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Naga Shaurya. And uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi, Nini Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi, guys. I am Naveen Polishetty. And please subscribe to Mirror TV. Uh, you're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi, guys. Nanumi Ruksha Dhillan. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.